Ага. Главный герой матча сегодня в итоге принесли победу команде. Как ты чувствуешь, как настроение? Отличное настроение, но я рад, конечно, что я забил, но нужно матчи доводить такие до логического завершения, не давать шанс сопернику, ну и желательно в основное время побеждать, потому что сейчас таблица плотная и нельзя делиться ни с кем очками. А что касается основного времени, почему не хватило преимущества во втором периоде очень долго владела команда? А, ну, противник э, хорошо строится в обороне, особо шансов не дает. А, как говорит у них тренер, у команды соперника, я противный тренер и играем мы противно. Вот, в принципе, в принципе, такая игра была сложная, они ничего не давали нам сделать в атаке. Хотя мы владели ситуацией и шайбой. Слава богу, что мы просто выиграли сегодня. Чего не хватает именно впереди? Все-таки последних двух встреч довольно мало шайбов бросается. Я думаю, во-первых, у нас сегодня двое ребят нападающих вышли с травмы. Нужно им вкатиться, это Шашков Никита и Антон Назаревич. И если, в принципе, если мы все будем играть, готовы, все будем играть как надо, то мы в атаке улучшим свою игру. Следующая игра против трактора. Согласен, что она, скорее всего, такая же вязкая и тяжелая получится. Да, однозначно. Тем более мы с ними играем. Ну, все игры у нас плотно идут. Вроде бы тоже владеем инициативой в основном, но вот как итог мы проигрываем матчи. Ну, я, я считаю, это тоже у нас ну, должен быть урок. В таких играх мы должны извлекать из этого максимум пользы, и, потому что я надеюсь, у нас долгий сезон еще впереди. Мы должны, ну, в общем, учиться, учиться и работать, короче. А можешь рассказать про свой голову и ожидание? Все-таки долго думал, есть на так в этом эпизоде или нет? Да нет, как-то ну, тренеры говорят, что раз полез, то лезть до конца уже. Ну, вот, вот я и полез на пятак, вылез там и ковырнул ее под перекладину. В принципе, ну вот, ничего особенного.